Особисто мені Андрій Покладов запам'ятався відважним і рішучим чоловіком. Ці кадри ми зняли в жовтні минулого року. Тоді Кременчужанин поділився з нами своїми переживаннями щодо військових подій на Сході і пояснив, чому добровільно вирішив захищати батьківщину. Нужно відставити інтереси общества, захищати нашу страну. Тому у мене виникло таке чувство відповідальності. Желание выступить, и я направился в военкомат, записался в призывники. Минулого тижня Андрій Покладов загинув під Дебальцевим. Щоб забрати тіло загиблого, Ірина Митрофанова вела переговори із ворогом. Смілива волонтерка, попри все, намагалася повернути кременчужанина на рідну землю, щоб його поховали з почистями. Договоренности предварительные были, потому что мы разговаривали с кадровым российским военным по позывной ГРЕК, значит, это, ну, договоренности были на достаточно высоком уровне с той стороной. Настроение у ополченцев и меняется постоянно, разговаривать с ними гораздо сложно, потому что они ведуть в більшій частині себе неадекватно. Схід України перетворився на справжнє пекло. Сепаратисти створили такі умови, що знайти тіло Андрія було просто неможливо, пояснює активістка. Найти тіла не представляється можливим, тому що на тих містах тіл немає. Згрібають в общу яму, їх засипають землею, і це все треба розривати і намагатися в общій ямі знайти тіла. Это невозможно. Была бы хоть малейшая возможность, была бы хотя бы малейшая зацепка, мы бы это сделали. Та, незважаючи на усі перешкоди, Ірина Митрофанова не здається. Кіборг Яринка шукає усі можливі способи, щоб все ж повернути Кременчуку героя. Ми працюємо в цьому направлі, ми працюємо з українською організацією, та, яка займається вивозом тіл, у яких є доступ к высшим каким-то чинам в той, с той стороны, до да, предварительной договоренности, они будут делать все возможное, чтобы вытащить тела. Не просто кременчужане, а всех ребят, которые остались там. Работа над этим идет. Все равно тела наших ребят вывезутся, все равно они будут похоронены по-христиански. Но они погибли героями.